哈喽，大家好，我是洛洛，欢迎收看《空中生存》第五集。炉有了，我先背包也有了，我现在就可以去打翼龙了。上次我来这里，连龙岛都去不了。有句话叫什么来着？士别三日，当刮目相看。嘿嘿，我现在是想去哪儿就去哪儿。<笑>很快就到了龙岛，废话不多说，开打。哎，还没打几下我就掉进坑里了。这个坑是啥时候出现的我都没发现，然后我还跳不上去，没办法了，我只好舍弃麒麟与火箭背包飞上来。不过这样打龙就更方便了，没几下就出宫了。打掉金罐子和断剑，然后这遍地的矿石要不带回家的话，我都觉得对不起我自己。<笑>收获满满的回到家，把矿石先烧着。然后再整理一下柜子，接下来我也该准备建家了。但是在建家之前呢，我得先做个刷石机。呃，严格来说应该是岩石、土块、灰沙一体机，因为空中什么都没有，岩石和土块总不能全都抠挖吧？灰沙嘛，我是想用来建房子，那个可以软色，特别好看。先挖点细沙块，方便搭柱子。因为刷石机做好后，我想把柱子铲掉。然后我希望我家的草地是碧绿碧绿的。小伙们都知道，草地其实有很多种颜色的，虽然大多数都是绿色，但是深浅是不同的。这底下也是绿色，但是它就比较浅。草地是草绿色，带一点点黄色。边缘挖开血块，里面是墨绿色的。你看底下的两片绿色就有很大的差别。这边是沼泽，这个绿色看上去还不错，就它了。底下放两个土块，上面全都放细沙块。拆珠子的时候，只要把最底下的土块换成火把，再把第二个土块铲掉，细沙块就刷刷刷全掉下来了。把它搭到二百四十层高。哎呀，差四个细沙块，没办法了，只能用土块。然后在这里搭个平台，再放上传送舱。方块带少了，只能搭这么大。好了，现在回去准备材料。哎呀，我家邻居又来了呢，在哪儿呢？今天陪他玩一下。好家伙，在这里都吐出来一堵沙墙，这玩意儿变强了，我现在都不敢靠近。但是这样又不太打得着，飞到树上打。哎呦我去，他又把我给吃了，呃、气死我了！赶紧回到原处，在前面挡个方块。但是挡不住嘛，他还是能打到我，那就把他拉到松林里。这一下打不到我了，但是我也打不到他呀。我跳到矮树上，但是他开始东躲西藏的。很快沙尘暴就过去了，他开始变得焦躁不安。哼，还想逃跑？把星星给我留下，就剩一点点血了。但是他原地消失了，我打了个寂寞呀！我，给了我一个教训，下次不能这样长时间的拉扯了，还是回去准备刷石机的材料吧。我现在已经准备好了这些，还差液化剂和性能振荡器，去一趟沙漠神殿就能搞定了。找到小村庄像井一样的地方，从这里下去就是神殿了。嗯，我还是买个液化剂吧。这个家伙卖三个星星，这个卖两个。你们这样竞争真的好吗？<笑>把液化剂往这里一丢，就可以潜下去了。哎，突然想起来，昼颜用新农钻头蓄力也可以挖掉一大块的。哎呀，浪费掉两个星星。下到第三层就是大殿了，先把展台和召唤金盒拿走，然后当然是挖性能振荡器了。昼颜也挖点，这个可以做永不熄灭的火把，挺好用的。刚一路上还打了好多沙林守卫，它的掉落物加上仙人掌花和玻璃瓶就可以做液化剂了。收集完材料，下一集正式做刷石机。好了，本期视频就到这里了，感谢大家的收看，拜拜。